kufanya uchambuzi katika maeneo mengine nizungumzie swala la bajeti hii kwenye eneo la bandari bajeti hii ya mwaka 2023-2024 imezungumzia miradi ya bandari na katika aya ya 97 ya hotuba ya waziri wa fedha amesema kwamba bajeti hii inaendeleza miradi ya kimkakati ikiwemo eneo maalum la uwekezaji la Bagamoyo bandari ya Dar es Salaam awamu ya pili ameeleza kwamba utekelezaji kwa mikopo na pesa zetu za kodi uendelezaji wa bandari ya Dar es Salaam ulifikia asilimia sita na ametamka kwamba utahusu uendelezaji wa bandari ya Tanga awamu ya pili na bandari kavu ruvu na amesema kwamba kwa Bagamoyo amesema hatua za ujenzi wa bandari ya kisasa za kina kirefu Bagamoyo zinaendelea hii ni kwa mujibu wa hotuba ya waziri na kuna maeneo mengine kadhaa yamezungumzwa kuhusu bandari ikiwemo swala la bandari ya uvuvi kule kule Kirwa kwa serikali katika bajeti hii imepeleka mapendekezo ya matumizi ya fedha za umma na fedha za washirika wengine wa kimaendeleo kwa ajili ya uendelezaji wa bandari wakati serikali inapeleka mapendekezo haya tayari kuna utata mkubwa kuhusiana na mkataba wa bandari na mipaka ya mkataba huu kwenye bandari zetu mbalimbali mkataba kati ya Tanzania na Dubai ni vyema jambo hili tukaendelea kulijadili kwa sababu najua jana vile vile umejitokeza mjadala bungeni na baadhi ya vyombo vyenu vya habari leo vime vimenukuu na jana michango ya wabunge mbalimbali wakijadili kuhusu bandari kwa kabla sijaendelea mbele ni waombe sana wanahabari kwamba jambo hili la bandari nafahamu kwamba baadhi yenu mna maelekezo ya kuto ya kutoliandika au kutolirusha au kutofanya lizungumzo. Sasa kama linazungumzwa bungeni na wabunge ni haki na halali na ni muhimu kuzungumzwa vile vile nje nje ya bunge. Najua kwa sababu waziri mkuu amelizungumzia vile vile juzi siku chache zilizopita tarehe 20 na kutoa majibu ya baadhi ya hoja pengine baadhi yenu mnaweza kuona kwamba baada ya majibu ya waziri mkuu hili swala halihitaji tena mjadala hili swala linahitaji kusubiri kile kilichoitwa na waziri mkuu kusubiri ushauri maoni ambayo serikali ina, inayofanyia kazi mimi na mtazamo kwamba mjadala uliofanyika jana bungeni kuhusu bandari na hotuba ya waziri mkuu viwe ni sababu ya kuongeza mjadala mkubwa zaidi wa kitaifa kwenye jambo hili la, ba, la bandari sasa kuelekea kupitishwa kwa bajeti na wakati wa kuhitimishwa kwa bajeti tarehe sita, serikali kayatolea majibu baadhi ya mambo ambayo nitayazungumza kuhusiana na na, na na bandari kwa hiyo nitajikita katika hatua ya awali kuizungumzia kidogo ile hotuba ya ya waziri mkuu kwa sababu hotuba ile ikiachwa ilivyo ina upotoshaji ambao utapoza mjadala wa bandari katika mambo ambayo hayajatolewa majibu sahihi. Waziri mkuu ameahidi kwamba serikali inaendelea kupokea maoni na ushauri. Ni vizuri waziri mkuu akalieleza bunge. Maana yake leo tuba ametolewa kwenye nyumba ya ibada. Waziri mkuu ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Akatoa hotuba bungeni. Akalieleza taifa. Wanakaribisha ushauri hivi sasa. Lakini kabla ya kuthibitishwa mkataba kuidhinishwa na bunge wadau na wananchi tulitoa ushauri na tukasema a, a, msiende kuidhinisha kwanza na bunge kwa sababu kisha idhinishwa madhara kwa nchi yatakuwa ni makubwa hebu kwanza tuwe na mjadala sasa wameacha ushauri wamekwenda kuidhinisha baada ya kuidhinisha sasa ndio wanasema wanafungua milango ya ushauri waziri mkuu akalieleza bunge ni sababu zipi ziliwafanya wapuuze ushauri wa awali wa kutoidhinisha mkataba huu kabla ya, ya, ya kupitishwa na bunge kwa hili la kwanza lakini la pili waziri mkuu katika hotuba yake 
amesema kwamba namna jambo hili lilivyokuja ni kwamba TPA ilikwenda kwenye kwenye maonyesho Dubai kwa kadiri ya waziri mkuu maonyesho ya biashara na kwamba kwenye maonyesho haya ya biashara TPA ndio akakutana na kampuni inaitwa DP World alafu akaangalia kwenye maonyesho na makampuni mengine waliaona kwenye maonyesho alafu akasema huyu DP World ndio mwafaka sasa waziri mkuu ni msimamizi wa sheria ni mzibiti mkuu wa shughuli za serikali bungeni na shughuli za utendaji za kila siku chini ya rais sheria ya nchi yetu ya ununuzi kifungu cha 64 kinasema ununuzi wowote nchi hii lazima utangazwe na kuwe na ushindani na sheria imeweka imeweka ni katika mazingira gani ambayo ushindani unaweza usiwepo mosi kama kuna mazingira ya usalama wa nchi naamini katika hili hakuna tishio la kiusalama la kufanya manunuzi bila ushindani pili kama huduma hiyo unayoitaka haina mtoa huduma yoyote mwingine isipokuwa huyo tu mmoja tu unaweza kufanya single sourcing sasa waziri mkuu kama msimamizi wa serikali aeleze nchi na aeleze bunge ni kwa nini waliamua kuvunja sheria ya ununuzi wa umma kwa ajili ya kampuni ya DP World na hivi maonyesho ya kibiashara ni mchakato wa ununuzi wazabuni watenda wa kuamua kwamba hii ndio kampuni bora sasa haya majibu ya waziri mkuu haya ndio yanaibua maswali zaidi na mjadala zaidi waziri mkuu alitolee majibu jambo hili bungeni tatu katika hotuba yake waziri mkuu ametamka kwamba jambo hili la DP World ni la kawaida kwa sababu DP World kule Uingereza wanaendesha bandari mbili kwa sababu ya muda sitazungumzia matatizo yaliyoko Uingereza na mjadala mkubwa ulioko kule kwenye maswala ya ya DP World lakini anasema ni jambo la kawaida kwa sababu DP World ana bandari mbili anaendesha Uingereza Waziri mkuu atueleze Hivi Uingereza ilisaini intergovernmental agreement kati ya serikali ya Uingereza na Dubai yenye masharti mabovu kama haya ya kwetu kuhusu bandari Jambo ambalo si kweli Uingereza ukienda kule maeneo ambayo DP World yamekabidhiwa kwa heshima ya muda sitaingia kiundani ni maeneo ya kawaida ya kiuendeshaji na hayana masharti kama haya yaliyoko kwenye mikataba yetu. Kwa astumie mfano huo vibaya na waziri mkuu vile vile ame amealalisha hoja yake kusema ni kitu cha kawaida kwa sababu hata Djibouti wameingia mkataba na DP World. Waziri mkuu ni vyema akarejea kumbukumbu atakuja ata kujua ukweli kwamba Djibouti iliingia mgogoro na DP World na Djibouti kwa sababu na yenyewe ilikuwa imeingia mkataba mbovu kama wa kwetu ilipoona uendeshaji wa bandari ya Djibouti unaenda ovyo ovyo wakaamua kuipa kampuni nyingine serikali ya Djibouti ilipelekwa mahakamani na na na, na, na imepigwa ime faini inakaribia trilioni kwa sababu ya kubanwa na masharti ya kimkataba kwa mfano waliotumia waziri mkuu wa Djibouti kimsingi ndio mfano ambao kimsingi unahalalisha sababu za sisi kuwa na mashaka na mikataba kama hii kwa sababu majirani hapo wa Djibouti wamekwishapata madhara juu ya juu ya jambo hili Waziri mkuu ametumia akikualalisha huu mkataba ametumia kujenga hoja kwamba ikiwa kawaida tu kwamba Tanzania imesaini mikataba na nchi nyingine ya kimaendeleo na ametolea mfano wa mkataba wa Marekani kuhusu afya kwenye pefa mkataba wa China wa kibiashara mkataba wa, wa Canada kwenye kwenye elimu Waziri mkuu ni msimamizi wa serikali atuonyeshe kuna mkataba upi kati ya Marekani, China, Canada na Tanzania mkataba ambao unafanana na huu wenye masharti kama haya mimi mmekaa bungeni miaka kumi. sijaona huo mkataba sijaona huo mkataba kwa waziri mkuu anatumia hoja hii ya mikataba ya kimaendeleo kujaribu kuhalalisha jambo ambalo lina matatizo. Of course kwenye uwekezaji wa miradi ya China hilo tulizungumza siku nyingine na bungeni tulikuwa tunasema sana 
kwenye mikataba ya ujenzi wa bomba la gesi na mikataba mingine kuna matatizo ambayo na yeye anaweza kuzungumzwa kama ambavyo tunazungumza hili la la, la, la bandari Waziri mkuu amesema kwamba watu tuendelee kujadili sana kwa sababu jambo hili ni ni makubaliano tu ya kibiashara kwa ajili ya kufungua mazungumzo. Haya maneno ya waziri mkuu hayana uhalisia kwa sababu ukienda kifungu cha pili cha mkataba. Maana anasema haya ni makubaliano ya awali tu ili kuanza mazungumzo. Ukisem, ukis, article 2 kifungu cha pili cha mkataba kinasema the objective of this agreement is to set legally binding framework legally binding framework mfumo utakao bana kisheria sasa mfumo unao bana kisheria huwezi kuita tu kwamba ni jambo la kwamba tumesaini tu kwanza mazungumzo lakini bado hatujakubaliana wakati huku umesaini mkataba umeandikwa ni legally binding kwamba unakubana kisheria na ukienda kifungu cha 25 cha mkataba huu ndio kinaua kabisa huo utetezi wa waziri mkuu sababu kifungu hiki kinasema article 25 into into force mkataba kuwa, kuwa na nguvu au mkataba kuanza kinasema promptly after signature of this agreement and without prejudice to any other obligation of state parties in this agreement the state parties shall take all administrative and regulatory measures that necessary to ensure that the Any project activities can be performed and executed legally. Kwa kifungu hiki cha mkataba 25 moja ni kwamba mara si kule mkataba uliposainiwa sio hata ulipopitishwa na bunge. Mkataba uliposainiwa pale pale waziri aliposign mkataba huu ulianza kutubana na sio tu mkataba kutubana mara tu waziri aliposign tayari ilikuwa ni ruhusa ya shughuli za awali kuanza moja kwa moja na shughuli za awali itakuja kuziona baadaye zimetajwa huko kwenye jedwali kwa hiyo kuwa anaposema kwamba haya ni makubaliano tu ni mazungumzo tu ili tuanze urafiki afa sasa ndo tuanze mazungumzo kimsingi anachokisema waziri mkuu hakiendani na maudhui ya mkataba ambao serikali imesaini Waziri mkuu anasema kwamba ili jambo lime, lime, limeibuka sasa kwa sababu tu serikali hii tofauti na serikali zilizopita imeamua kulipeleka hili jambo bungeni. Kwa hiyo wananchi wakisikiliza wanasema mm -mm, unajua huu mjadala huu ni mkali kwa sababu rais Samia ameingia rais mpya ameamua mikataba ipelekwe bungeni ndio maana kwa sababu imekuwa bungeni na imekuwa wazi mjadala umekuwa mkali kitu ambacho si si sahihi mimi nitamkumbusha waziri mkuu tu mfano wa karibuni na huu mimi nilikuwaepo bungeni tare 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 11 mwezi Septemba mwaka 2017 wakati huo nikiwa mbunge wa Kibamba serikali ilipeleka bungeni intergovernmental agreement kama hii IGA intergovernmental agreement kati ya serikali ya Uganda na serikali ya Tanzania kwenye ujenzi wa bomba la, la mafuta ghafi kutoka Uganda mpaka Tanga Tanzania mkataba kama huu wa namna hii kwa maana intergovernmental agreement ulipelekwa bungeni wakati huo rais akiwa rais Magufuli ulipelekwa bungeni sasa swali la msingi waziri mkuu anatakiwa ajiulize na alijibu taifa kupitia hitimisho lake kwenye hotuba huko bungeni tarehe 26 ni e kwamba ni kwa nini mkataba wa 2017 haukuwa na utata mkubwa na wenyewe walikuwa na utata kwenye vifungu vichache na kambi ya upinzani tulivitolea maoni bungeni na kuna vifungu tulivikataa lakini kwa nini haukuwa na utata mkubwa kama huu mkataba wa sasa jibu liko kwenye masharti ya huu mkataba wa sasa kwa wazi mkuu anaposema kwamba jambo hili limeibua mjadala kwa sababu tu limepelekwa bungeni na kwamba ni mara ya kwanza kufanyika hivyo imekuwa tofauti waziri mkuu anahasemi ukweli hasemi ukweli ukienda hansard ya bunge ya tarehe moja Septemba 2017 utapata ushahidi wa intergovernmental agreement ambayo imepelekwa bungeni katika siku 
katika siku za za karibuni ndugu habari ni nizungumzie vile vile kwamba waziri mkuu anasema mkataba huu kama kama unaweza ukaacha tu kama hakuna shughuli basi mkataba utakuwa ume umekufa. Hili nimesha alisema mwanzoni wakati nazungumzia kifungu cha cha pili ambacho kinazungumzia kwamba mkataba huu ni unabana kisheria na kifungu cha 25 kinachozungumzia tu mara baada ya kusainiwa mkataba huu umeanza umeanza kazi moja kwa moja. Waziri mkuu amezungumzia kuwa hakuna hatari ya kiusalama kutokana na mkataba huu kwa kila alichokieleza kwamba polisi wataendelea kuepo na kwamba kuna kituo cha polisi pale bandari kwamba nevi wako jirani pale jeshi na kila kitu jambo la msingi ambalo waziri mkuu anatakiwa alitolee maelezo kwa mazingira ya mkataba huu ni kifungu cha sita mbili cha mkataba ambacho kinatamka kwamba hayo mazingira ya kiusalama hayo ambayo yanahitaji government intervention Lazima yawe yamekubaliwa na hizo pande mbili. Kifungu cha sita, sita mbili. Sasa waziri mkuu aeleze taifa tu. Hivi ikitokea Tanzania inaona kuna shida katika bandari na inataka kufanya intervention lakini serikali ya Dubai ikasema yenyewe haioni haioni shida kwenye utekelezaji wala kwenye kwenye uendelezaji. Kila kitu kiko Sawa sawa tu hakuna shida ya kiusalama. Kwa mazingira ya mkataba huu kwamba hizo security reasons uh, uh, safety and security reasons should be understood and acceptable sio tu kueleweka kueleweka na kukubalika to state parties hizo hizo nchi zilizoingia mkataba pande mbili kifungu hiki hakibani nchi yetu kwenye masuala ya kiusalama lazim mkuu aeleze taifa sa mwaka 2006 Marekani iliingia kwenye kwenye ubishani kwenye taifa lao kama huu tulionao Tanzania sasa. Ubishani wao ulikuwa tofauti na sisi kwa sababu wao haikuwa intergovernmental agreement mkataba kati ya nchi ilikuwa iliangalia nchi ya Marekani ikaona kule Marekani kuna kampuni moja ambayo inamiliki bandari kadhaa inaziendesha kampuni ya sekta binafsi inamiliki bandari kadhaa za Marekani inaziendesha. Pi world akaona mm, ili ingie Marekani ninunua ile kampuni. Kwa DP world ikaenda ikainunua kampuni ya Kimarekani. Kwa ninunua ile kampuni ya Kimarekani, DP world ikapata haki sasa ya kuingia Marekani na kuendesha bandari Marekani. Bandari kadhaa. Jambo hili wa rais wakati wa Bush akaliunga mkono. Lakini bunge la Marekani likasema mm, ili jambo ni hatari kwa mazingira ya kiusalama haiwezekani kampuni moja ikakabiziwa mnyororo wa bandari katika nchi ya Marekani bunge la Marekani likamkatalia rais rais akatishia wakati huo kwamba ataweka veto juu ya uamuzi huo bunge likamwambia hata ukiwaka veto hatukubaliani na hili na serikali ya Marekani ikabadilisha uamuzi kwa kampuni ya DP World ikabidi iuze i, 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 ile kampuni ambayo walinunua awali waiuze tena kwa kampuni nyingine ya Marekani Marekani sasa ika ika ika, ika, ika liacha hilo liende hivyo sasa katika hili la usalama kwa sababu mkataba huu una mawanda ya bandari sio tu bandari ya Dar es Salaam na maeneo yake bandari mbalimbali za nchi yetu waziri mkuu bado ana wajibu wa kutoa maelezo ya kina zaidi juu ya swala la, la, la kimkataba. Waziri mkuu vile vile ame amerudia ame rudia mara kadhaa kwamba huu mkataba sio kati ya DP World na bandari. Ni mkataba kati ya makubaliano na anaita zaidi makubaliano anakwepa kuita mkataba makubaliano kati ya Dubai na Tanzania. Kwa DP World hayusiki. Mkataba ya DP World inakuja baadaye. Kwa ili wa Tanzania wakisikia wasema mm, huu mkataba ni wa Dubai na Tanzania wa mahusiano tu ili sasa kiashaanza kuhusiana TPA sasa na bandari sasa ndio aanze kufikiria kuingia kuingia makubaliano ambayo ndio sasa yazalishe mkataba ni vizuri waziri mkuu kupitia bunge akawaeleza ukweli wa Tanzania kwamba kifungu cha nne cha mkataba huu 
Kwanza nianze na priambo, utangulizi wa mkataba wenyewe. Ingekuwa DP World hayuhusiki na mkataba huu. DP World isingetajwa katika mkataba. Sasa kwanza utangulizi wa mkataba unasema considering the memorandum of understanding MOU between the Tanzania Port Authority TPA and the DP World signed during the visit of Her Excellency Samia Sul Hassan the President of the United Republic of Tanzania at Expo Dubai Expo 2000 on 29 February 2002 Kwa kwanza mkataba huu unasema kwa kuzingatia kuwa kuna makubaliano ya awali kati ya TPA na DP World yaliyosainiwa katika ziara ya Rais tarehe 29 Februari 2022 kwa tayari kuna makubaliano ya awali na kampuni ya DPA kusema kwamba yusiki na mkataba huu kwa kwanza kwa hapa tu si sahihi na ili mjadala huu tujadili vizuri kama taifa haya makubaliano kati ya TPA na DPA ambayo hayajawahi kuwekwa hadharani yawekwe hadharani ili tujue kwa kutoka 2022 kubaliano gani lakini ukienda mbele zaidi sasa mkataba wenyewe kifungu cha mkataba kifungu cha nne cha mkataba subsection 4 hapa waziri mkuu anasema DPA haihusiki kifungu hiki kinahusu scope of cooperation mawanda ya ushirikiano and implementation entity na mamlaka za kutekeleza huu ushirikiano sasa kifungu cha nne kinasema the emirate of dubai nominates dpw and its affiliates as implementing entity for project activities kwa mkataba umeshatamka kwamba serikali ya dubai imeteua dp world kwamba ndio mtekelezaji kwa niaba ya hiyo serikali wa huu mkataba na huu mkataba wanatubana tu kisheria tafsiri ya kisheria huu mkataba sio mkataba pamoja na serikali ya dubai na dp world Tumeshaingia mkataba kimsingi na serikali ya Dubai na tumeshaingia mkataba na DP World kwa sababu DP World ndio mtekelezaji wa mkataba huu kwa niaba ya ya serikali. Na hili na lina 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 lina, 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 lina vye vye na kifungu kingine. Ukienda kifungu cha 30 cha mkataba huu. Stabilization clause. Nitemisha hapa ili turudi kwenye itemisho la budget. Sababu swala hili la bandari na tunahitaji mjadala bado bungeni kwenye budget. Stabilization clause kifungu cha 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 stabilization yani cha kuhakikisha kwamba masharti hayabadiliki kinasema kabisa moja kwa moja kwamba masharti yote mengine na mikataba mingine yote itakayofuatia inayoambatana na mkataba huu tutakapo ya sign huko mbele stabilization clause inasema yanatakiwa kusainiwa kwa kutumia tarehe ya siku mkataba huu umesainiwa unafikiri kwa nini yamewekwa masharti ya kwamba mikataba mingine yote lazima isainiwe kama ya tarehe ambayo mkataba huu umesainiwa ni kwamba wanataka kuifunga mikataba mingine yote itakayofuatia na masharti yaliyomo juu ya mkataba huu na kwa mazingira hayo ndugu zangu waziri mkuu asilifanya ili jambo kama ni jambo jepesi tu la ufafanuzi kwa interest ya muda mengine nitayaacha lakini juu ya hili anachosema waziri mkuu kwamba hii hii hi, 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 ni kuondoa mtu kuweka mtu kwamba ni swala tu la kumondoa tix kwenye baadhi ya maeneo ambayo tix alikuwa anashughulikia afu kumweka kwenye maeneo ya, ya ambayo tix alikuwa anayafanya waziri mkuu atasemi maelezo sahihi kwa sababu mkataba huu una una, una kifungu kinacho, kinachorifaa maeneo ya mradi na maeneo ya utekelezaji na kuna kiambatanisho annex appendix 1 inataja maeneo hayo machache ambayo anahudumia tix sasa hivi machache inataja maeneo mengine ya bandari ya Dar es Salaam inataja maeneo mengine ya nje ya bandari ya Dar es Salaam inataja maeneo mengine ya nje ya masuala ya bandari na inataja vile vile kama phase 2 ya project kwamba itahusu maeneo ya bandari zingine katika maziwa katika mito na kadhalika imetajwa kwenye phase 2 ya mradi katika na hii appendix ni sehemu ya huu mkataba kwa ndugu zangu wa Tanzania nitimisha kwa kusema kwamba waziri mkuu akayatolea majibu bungeni tarehe 26 mambo haya na ni mwito wangu kwa mheshimiwa rais kwamba 
kwa kuwa huu mkataba ili ufanye kazi lazima vile vile pamoja na kuwa umeshaanza kufanya kazi tupeleke ratification instrument kwa upande wa pili rais aspeleke ratification instrument kwa upande wa pili kuruhusu mjadala wa kitaifa na mchakato uanze wa kutumia kifungu cha 22 cha mkataba huu kuweza kuondoa maeneo yote matatizo yote yaliyoko kwenye mkataba huu na kurudisha swala hili bungeni kose bunge lisiendelee kujadili hii miradi mingine ya bandari huku tunatenga pesa za kodi za kuendeleza bandari katika maeneo hayo hayo ambayo huku kwa mkataba huu tumeshajifunga kwamba uendelezaji unafanywa na DP World hii ni contradiction badala ya kwenda kuipigia kura ndio kwa wingi hii bajeti mambo haya yajadiliwe bungeni na na yatolewe majibu na serikali santeni sasa naomba nimkaribishe Tito Kitarika msemaji wetu wa kamati ya fedha na uchumi aendelee na mambo mengine santeni sana Habari za mchana ndugu andisho wa habari. Kama ambavyo katibu mkuu ameshanitambulisha awali